Шоколад или глазурь? Как часто мы задаем себе этот вопрос, разглядывая прилавки кондитерских магазинов? Давайте поговорим о том, чем отличаются эти два продукта и в чем они схожи. А спонсор этого видео – магазин для кондитеров «Два зайца». В нем вы найдете все, что необходимо для домашней кондитерской. Красители, металлические формы, шоколад, глазурь, качественный агар-агар и многое другое. Цены и количество товара всегда актуальны на сайте. При оформлении заказа введите код YouTube и получите скидку 5% на все товары. А новая почта доставит заказ по всей Украине всего за два дня. Шоколад и глазурь. Оба эти продукта делаются на основе какао и какао-масла. В качественном черном кондитерском шоколаде присутствуют только эти два компонента. Для молочного допустимо небольшое количество сахара и сухого молока. Белый шоколад готовится из какао-масла, сахара, сухого молока и ванилина, без добавления какао-порошка. А вот глазурь – это уже полноценная смесь самых разных компонентов. Тут и различные сахара, и пластификаторы, и ароматизаторы. Кроме какао-масла в составе глазурей присутствуют и другие виды растительных масел – кокосовые и пальмовые. Глазурь, как и шоколад, может быть черной, молочной или белой. Все эти добавки, во-первых, снижают стоимость готового продукта, а во-вторых, делают его максимально удобным в работе. И если для работы с шоколадом необходимо обладать достаточно большим объемом знаний, специальными приспособлениями и опытом, то с глазурью справится и начинающий кондитер. В следующем видео я обязательно расскажу об основных ошибках при работе с глазурью и как их избежать. Подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Кондитерский шоколад нуждается в обязательном темперировании. Это процесс нагревания и охлаждения шоколада до определенных температур. Благодаря этому масло какао затвердевает в определенной кристаллической структуре. Это нужно, чтобы готовый продукт был твердым, красиво блестел, хрустел и медленно таял в руках. Кроме того, если шоколад плохо темперирован, то его поверхность покрывается белесоватым налетом. Это не признак некачественного продукта, а остатки какао-масла нестабильной формы. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать правильные температурные и технологические режимы темперирования шоколада. Темперировать глазурь не нужно, она уже полностью готова к использованию. А вот рабочая температура глазури напрямую зависит от ее состава, поэтому единых норм нет. Ориентироваться нужно исключительно на рекомендации производителя. Внимательно читаем указания на упаковке и четко им следуем. По внешнему виду глазурь бывает нескольких видов. Классическая. Она может встречаться как в привычном нам виде монеток или осколков, так и в виде пасты в ведрах и тюбиках. Пастообразную глазурь достаточно просто разогреть до указанной на упаковке температуры и сразу можно работать с десертами. Глазурь в виде плиток или монеток нужно растопить на водяной бане или импульсной в микроволновке. Если вы планируете покрывать ею торт, то, возможно, при нагревании нужно будет добавить в массу масла или сливки. Это должно быть указано на упаковке. Зеркальная глазурь. Это глазурь на основе желатина или пектина, которая при застывании образует глянцевую блестящую поверхность. Зеркальную глазурь нужно просто разогреть в микроволновке до 40 градусов, если не указано иное. После этого ею сразу же покрывают замороженный и установленный на решетку десерт, оставляют на пару минут, а затем или украшают, или отправляют в холодильник ждать своего часа. Результат – изумительное угощение, впечатляющее своим внешним видом даже без сложного декора. Теперь поговорим об окрашивании. Чистый шоколад без добавок красится исключительно жирорастворимыми красителями на основе какао-масла. А вот шоколадная глазурь окрашивается очень легко обычными водорастворимыми красителями. Это могут быть гелевые, жидкие или сухие пигменты. Кроме того, большинство производителей выпускают на рынок уже окрашенную глазурь. Для работы такую глазурь достаточно просто довести до рабочей температуры. Она уже будет иметь красивый равномерный цвет. И еще один очень частый вопрос. Можно ли использовать плитки шоколада из магазина? Да, конечно. Только помните, что по составу и свойствам плитки ближе к глазури, чем к натуральному шоколаду. 
они уже темперированы и имеют в своем составе больше сахара и добавок, улучшающих вкус и внешний вид.